ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரூபா கார்டன் நம்ம வீட்டில் உள்ள காய்கறி செடிகளில் அதிகமாக வரக்கூடிய பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாவு பூச்சி பிரச்சனை தான் சரி அந்த பூச்சியை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான இயற்கை வழி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் ரூபா கார்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடிய உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பொதுவாக இந்த மாவு பூச்சி பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த செடிகளில் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா காய்கறி செடியான வெண்டை கத்திரி மிளகா தக்காளி இந்த நாலு செடியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகவே இருக்கும் இதை பற்றி தெரியாதவங்க தோட்டம் வச்சுருக்கவங்க இருக்கவே முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ ப்ராப்ளம் கொடுக்கறதே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாவு பூச்சி தான் வெள்ளையாக வந்துட்டு பூச்சி மாதிரி இருக்கும் நல்லா உத்து கவனிச்சிங்கன்னா அது மூ கூட ஆகும் செம்பருத்தி செடியிலையும் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் சரி இந்த மாதிரி பூச்சிக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் இத்தனை நாளான்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வேப்பெண்ணெய் கரைசல் அடிப்போம் இல்லைனா விடிகர் கரைசல் அடிப்போம் இல்லைனா வந்துட்டு வேறு எதாவது பூச்சி கரைசல் வந்து அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் சரி எந்த ரீசனுக்காக நம்ம வந்து அந்த அஸ்வினி பூச்சை வந்து அழிக்கணும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வினி பூச்சி வந்து பொதுவாக வந்து சார் உறிஞ்சி பூச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட செடிகளில் இருக்கக்கூடிய சாரை ஃபுல்லாக வந்து உறிஞ்சிடும் சத்துக்கள் எல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து எடுத்துடும் ஸோ நம்மளோட செடி வந்து வீணாக போயிடும் சீக்கிரமாகவே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கலரில் இருக்கும் ஒன்று வந்து சில செடிகளில் வந்து வெள்ளை கலரில் இருக்கும் சில செடிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் சீக்கிரமாகவே வந்து அது நிறைய குட்டி போடக்கூடியது ஒரு நாளைக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது ஐம்பது முட்டைகள் வந்து இடும் ஸோ நம்மளுடைய தோட்டத்தில் வந்து ரெண்டு மூணு பூச்சிகள் இருந்தாவே சீக்கிரமாக வந்துட்டு எல்லா செடிக்கும் வந்து அறவி நம்மளோட தோட்டத்தையே வந்து அழிச்சிடும் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த மாவு பூச்சை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இன்றைக்கி நான் சொல்லக்கூடிய மெத்தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகள் வந்து அவங்களுடைய ஃபார்மில் வந்துட்டு இப்போவும் வந்து செஞ்சிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம முன்னோர்களும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மெத்தட் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மெத்தட் தான் நான் வந்துட்டு உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அது ஒன்றுமே இல்லைங்க சிம்பிளாக நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு நிறைய பூச்சிகள்லாம் வரும் தோட்டம் இருந்தாலே பூச்சிகள்லாம் வரும் அது எது நல்லது எது கெட்டது அப்படின்னு தெரியாமல் நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்ப்ரே வந்து அடிச்சு விட்டு அதை எல்லாத்தையுமே கொண்டுறோம் இல்லை விரட்டி விட்டுடுறோம் ஸோ இதை தான் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது மாதிரி பண்ணாமல் நம்ம தோட்டத்தில் வந்துட்டு மஞ்சள் செடிகள் மஞ்சள் கலரில் பூ பூக்கக்கூடிய செடிகள்லாம் வச்சுருந்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து தோட்டத்தில் வந்து பொறி வண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் நான் பிக்சரில் வந்து இங்கே காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த வண்டு வந்து சின்ன சைஸில் தான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நூறு அஸ்வினி பூச்சை வந்து சாப்பிடும் ஒரு நாளைக்கு நூறு அஸ்வினி பூச்சி சாப்பிடோம்னா அப்போ ரெண்டு மூணு பூச்சிகள் இருந்ததுன்னா நம்ம தோட்டத்தில் இருக்க ஃபுல் அஸ்வினி பூச்சியுமே பார்த்திங்கன்னா அழிச்சிடும் ஸோ நம்ம இயற்கையாகவே நம்ம வீட்டில் இருக்க மாவு பூச்சி அந்த வெள்ளை பூச்சியை வந்துட்டு இந்த வண்டு மூலமாகவே நம்ம ஃபுல்லாகவே வந்து அழிச்சிட முடியும் இது நான் சொன்ன மெத்தட் கிடையாதுங்க நம்மளுடைய விவசாயிகள் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஃபார்மில் இப்போயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ பூச்சை வச்சு பூச்சை வந்து அழிக்கிறது தான் இந்த மெத்தட் நான் இதை பற்றி தனியான டீட்டெயில் வீடியோ கூட போட்டிருக்கேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணலன்னா பாருங்கள் இந்த அஸ்வினி பூச்சி மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை கலர் திரவம் மாதிரி வருது இல்லையா அது வந்து இனிப்பு சுவையாக இருக்குமா ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கருப்பு எறும்புகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமாகவே வரும் ஸோ நம்ம அதை வச்சே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் நம்ம தோட்டத்தில் வந்து அஸ்வினி பூச்சி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இலைக்கு பின்னாடி இருக்கும் பாருங்கள் அஸ்வினி பூச்சி அழிக்கக்கூடிய அந்த பொறி வண்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் அது வந்து ஆரஞ்ச் சிவப்பு அப்புறம் மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும் சிலதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரும் புள்ளிகள் இருக்கும் சிலதில் வந்து பிளெயினாகவே இருக்கும் ஸோ உங்கள் தோட்டத்தில் இருந்ததுன்னா அதை வந்து அழிச்சிடாதீங்க அப்படியே விட்டுருங்க நம்மளோட தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பூச்சிகளையும் அதை அந்த பொறி ஒன்றோட புழு பருவம் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு முந்நூறு அஸ்வினி பூச்சை வந்து பிடிச்சி தின்னுமா பெரிய வண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து நூறு அஸ்வினி பூச்சை வந்து சாப்பிடுமா ஸோ இந்த பூச்சிகள் இருக்கிறது மூலமாக நம்மளோடைய தோட்டத்தில் வந்து அஸ்வினி பூச்சி பிரச்சனையே இருக்காது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பயனுள்